Tahun 2019 bagi saya menarik tapi tak terlalu meriah lah untuk peranti kelas pertengahan terutama di bawah harga RM900. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini saya nak membincangkan sedikit apa yang terjadi untuk peranti kelas mid range di bawah harga RM900 dan apakah peranti terbaik di bawah harga RM900. Jadi jom kita mula. Apa yang saya maksudkan tentang tak meriah tu ialah kalau kita tengok pada tahun ni kita nampak beberapa jenama kurang menonjol antaranya ialah Asus. Okey, tahun 2019 Asus memang tak ada sebarang peranti kelas pertengahan. Macam tahun lepas kita ada Asus Max Pro M2 pun dah kita ada Asus Max Pro M1 yang mana bagi saya dia ada spek yang bagus dan juga harga yang menarik. Tapi tahun ni kita tak dengar pun sebarang berita dari Asus. Ke manakah Asus pergi? Yang kita dengar ialah Asus ROG 2 Itu adalah tapi itu ialah kelas flagship Jadi saya mengharapkan Asus buat comeback untuk 2020 Untuk peranti kelas mid range Kemudian kita ada jenama yang dia U-turn Ok jenama U-turn ni ialah jenama Samsung Ok pada awal tahun 2016 Saya ada sebuah peranti dari Samsung ni Yang memang betul-betul saya respect lah Iaitu Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy A20 ni dia tawarkan dengan skrin jenis AMOLED yang mana bagi saya kalau anda nak skrin AMOLED dan paling murah anda boleh pilih Samsung A20 tapi apa yang menjadikan ialah Samsung menggantikan Samsung Galaxy A20 dengan Samsung Galaxy A20s yang tak ada skrin AMOLED apa yang Samsung buat ni ialah awal-awal tu saya rasakan uh, Samsung ni memang betul-betul nak bersaing dengan peranti-peranti macam Realme dan juga Redmi tapi pada akhir tahun ni dia dah tergelincir dari landasan dia dan kalau nak tengok dalam list saya memang tak ada jenama Samsung lah sebab kat saya nak sebenarnya nak senarikan Samsung Galaxy A20 tapi Samsung Galaxy A20 dah tak diteruskan jadi malangnya tak adalah peranti Samsung dalam list kali ni seterusnya ialah jenama Huawei dan juga Honor Huawei dan juga Honor ni ialah satu syarikat yang sama sebenarnya cuma nama dia agak berbeza dan tanda harga dia agak berbeza lah yang mana Honor selalu yang lebih berbaloi tapi pada tahun ni mereka ada masalah sedikit yang mana mereka naik kemudian mereka mereka terbantut yang mana mereka tak boleh menggunakan Google service dekat peranti mereka mereka sebenarnya ada chipset terbaru untuk peranti mid range mereka tapi disebabkan chipset tu tak dapat menyokong Google service jadi mereka tak dapat release dekat pasaran Malaysia yang ada dekat pasaran pun chipset lama mereka yang mana yang paling latest tak silap saya ialah Kirin 710 Kirin 710 tu masih lagi relevan lah tetapi yang apa yang menjadikan ialah Snapdragon punya chipset dah meminta Kirin 710 yang mana membuatkan Snapdragon ni lebih padu lah jadi apa langkah Huawei dan juga Honor selepas ni saya tak sure jadi kita nantikan apa yang akan terjadi sepanjang 2020 jadi saya dah penat memebel apa kata kita tengok list terbaik peranti terbaik dalam setiap kelas harga di bawah harga RM900 jadi jom kita mula ok untuk harga di bawah RM900 saya memilih Redmi Note 8 4GB RAM 108GB memory peranti ini merupakan Snapdragon 665 dan dia ada ketahanan Corning Gorilla Glass 5 dia dijual dengan harga RM869 dan bagi saya ini antara peranti yang berbaloi dengan ketahanan skrin yang bagus kemudian kita ada USB Type-C dan teknologi yang terbaru Memang tak rugi kalau anda beli Redmi Note 8 ni Kalau anda nak pakai setahun 2 Memang saya rasa memang dia future proof Kalau anda lebih mementingkan performance untuk sebuah peranti Saya sarankan anda membeli Realme 3 Pro dengan warian 4GB RAM 64GB memory Mungkin kadar memory dia agak sedikit Tetapi dia punya prestasi adalah lebih baik Membanding Snapdragon 665 Dia jual dengan tanda harga RM869 Tapi saya rasa anda tak perlu risau Sebab ada harga harga yang dah telah diturunkan oleh beberapa jenis kedai. Ini disebabkan kita ada Realme 5 Pro yang baru saja keluar. Dan pilihan terakhir saya untuk di bawah harga RM900 ialah Huawei Y9 Prime 2019. Ini ialah sebuah peranti yang mana dia tak ada notch. Kalau anda sedang mencari sebuah peranti dengan skrin yang full, kemudian kita ada kamera pop-up yang paling murah sekali anda boleh dapat ialah Huawei Y9 Prime 2019. Apa yang best juga dia ada 4GB RAM, 128GB memory dan juga chipset yang dikenalkan ialah Kirin 710F yang mana ada yang kata dia better untuk gaming. Saya tak sure Kirin 710F ni berapa jauh dia boleh pergi tapi saya rasakan Huawei Y9 Prime 2019 ni 
mungkin berbalik lagi lah dan ada sesetengah kedai dah turunkan harga Y9 Prime 2019 ni sebabkan dia peranti yang sudah agak lama dekat pasaran ok kita beralih untuk peranti dia bawah harga RM800 yang mana saya memilih satu peranti sahaja untuk kelas harga ni ini sebabkan tak ada peranti lain yang boleh lawan peranti ni iaitu Realme 5S Realme 5S baru saja dilancarkan selepas Realme 5 dia menggunakan 4GB RAM 128GB memory dia ada satu varian sahaja apa yang best tentang Realme 5S ni ialah dia ada kamera 48MP berbanding dengan Realme 5 yang ada 12MP sahaja bagi saya ini ialah peranti paling terbaik lah bawah RM800 tak ada siapa yang boleh lawan dengan Realme 5S yang ini memang saya boleh katakan peranti terbaik dari Realme untuk tahun 2019 dan kalau anda seorang gamer saya rasa Realme 5S ni dengan chipset 665 dia tak akan mengecewakan anda ok kita pergi pula di bawah harga RM700 apa yang menjadi pilihan saya ialah Realme 3 mungkin anda katakan Realme 3 ni tidak berbaloi disebabkan dia menggunakan chipset MediaTek Helio P60 saya dah guna Realme 3 ni agak lama dan bagi saya untuk tahun 2019 ni dia memang relevan lagi lah anda boleh dapatkan 4GB RAM 64GB memory dengan harga RM699 tapi saya percaya harga dia dah turun untuk beberapa jenis kedai sebab itulah saya berani untuk tawarkan di bawah harga RM700 untuk membeli Realme 3 kalau anda tak suka dengan chipset MediaTek anda boleh beli Oppo A5 2020 ok apa yang menarik tentang Oppo A5 2020 sampai ada dalam list saya ni ialah dia ada stereo speaker dia ada Snapdragon 665 dan dia ditawarkan dengan 3GB RAM 64GB memory dengan harga 699 saya tak cuba lagi Oppo A5 2020 ni prestasi dia macam mana tapi saya rasakan dia memang terbaik lah sebab dia adalah kembar terdekat Realme 5 dan apa perbezaan dengan Realme 5 ialah dia ada stereo speaker di bahagian bawah yang mana untuk audio file mungkin anda tercari-cari sebuah peranti macam ni kemudian kita beralih untuk segmen harga di bawah RM600 macam saya cakap tadi saya dah pakai lama Realme 3 dan saya rasa dia masih lagi berbaloi dan dia punya harga dah turun yang mana anda boleh dapatkan sekitar RM549 dan di bawah harga RM600 ni kita ada dua peranti yang bersaing sangat-sangat rapat iaitu salah satunya Redmi Note 8 Redmi Note 8 ditawarkan dengan Snapdragon 665 3GB RAM 32GB memory dengan harga RM599 apa yang best tentang peranti ni ialah dia menggunakan USB Type-C dan dia di bawah harga RM600 sebuah peranti dengan teknologi terbaru dan juga dia ada Corning Gorilla Glass 5 yang mana bagi saya memang tahan lasa kalau anda mencari sebuah peranti yang anda nak guna untuk 2-3 tahun lagi saya rasa Redmi Note 8 3GB RAM 32GB memory ni berbaloi untuk anda beli cumanya kadar memory yang diberikan tu agak sedikit lah mungkin anda boleh pergi kepada 64GB memory kalau anda jenis penyimpan storage tegar kalau anda seorang pengguna yang saya rasa hak sebuah pengguna yang selalu sangat tengok phone saya cadangkan Realme 5 3GB RAM 64GB memory ya anda dapat memory yang lebih besar berbanding Redmi Note 8 dan juga bateri yang lebih besar iaitu 5000mAh memang saya katakan Redmi 5 ni memang puas habis lah kalau anda ada bajet yang tak berapa sangat cumanya Redmi 5 ni satu kekurangan dia ialah dia agak tebal saya harapkan Realme dapat mengeluarkan peranti terbaru yang agak nipis dengan bateri 5000mAh yang dapat menggantikan Realme 5 ni. Jadi 2019 ni adakah anda dah tukar peranti anda ataupun anda masih setia dengan peranti lama anda Asus Max Pro M1 ke anda guna Oppo ke Vivo ke sebelum ni anda tak tukar pun tahun ni. Apa yang saya lihat untuk carta saya kali ni ialah saya melihat peranti Realme dan juga peranti Redmi saling berlawan satu sama lain mereka berdua ni menawarkan sebuah peranti dengan spesifikasi yang baik dan juga harga yang berpatutan saya mengharapkan pada tahun 2020 ni ada lagi lah jenama yang boleh bersaing dengan mereka sebab tak syok lah kan dua jenama je bersaing kita nakkan lebih dan untuk mengetahui anak anda pada tahun ni kalau anda tengok Snapdragon 665 menominasi untuk peranti pertengahan di bawah harga RM900 jadi apa pendapat anda tentang peranti terbaik 2019 jangan lupa komen dekat bahagian bawah dan bagi tahu saya apa yang anda rasa tentang peranti terbaik tahun ini adakah anda rasa ala tak bestnya dua jenama yang memainkan peranan yang lain macam mana pergi kan hilang jadi jangan lupa like subscribe dan juga share dan juga menonton video antara peranti terbaik di bawah harga RM500 terima kasih jumpa lagi